Fin se viene partido entre los rayos del Necaxa y los tuzos del Pachuca en el estadio Victoria. Jornada 9 del fútbol mexicano, Pedrín. Pues vamos a ver un partido interesante entre estos dos equipos. Que bueno, el Pachuca en cuanto a plantel, pues un equipo que técnicamente pues es fuerte, pero realmente ya tiene muchos años que no levanta, que han dado en un nivel muy malo, ¿no? Pues sí, que sabe que le pasa a los chestuzos porque nomás no valen que eso. Sí, por cierto, si notan que el Pedrito ya no dice tantas malas palabras es porque pues ya, como dijimos en aquel directo, vamos a ser más family friendly porque YouTube está muy delicadito y si no le pego al, al duende. Pues vemos la alineación en el Encaxa con Malagón, Domínguez, Bilbao, De Luna, González, Arce, Cabrera, Sendejas, Delgado, González y Martín Barragán. Este es el cuadro de los Hidrocálidos. Ahora vamos a ver al equipo de... Pesolano con Neustari, Aguirre, Murillo, Cabral, Catalán, Chávez, Víctor Guzmán, Sánchez, Quiroga, Sosa y Pipe Pardo, Pedrito. Este es el equipo del Pachuca, que lo vemos y tiene, tiene con queso, pero nomás no, nomás no levantan. Eh, pues sí, ya arranca el partido. Puta madre que se cayó, se cayó el celular, Pedrito, vale, vale queso, vale queso, lo bueno que no se desconectó el micrófono ni nada, Pedrín. Ah. Bueno, ya la mueve el equipo del Necaxa Vamos a ver, pelotazo con Delgado Pero ya aparece Eric Aguirre, este jugador Jovencito, talentoso mexicano Ojalá crezca en su nivel Ahí viene el equipo del Pachuca Los Tuzos, que hoy tienen ganas de sacar un resultado Aquí en Aguascalientes Ahí viene el colombiano, Pipe, qué pase, le puso Sosa, tremendo Uy, qué buena intercepción, Pedrito Increíble, neta que Fue prácticamente un gol en defensa, ¿no? Definitivamente, qué bien el defensor, le quitó el disparo a Sosa que ya con el pase del Pipe Pardo se estaba metiendo solito. Ahí viene un balonazo peligroso, pero bien la defensa del Pachuca atenta ante ese balón. Ahí viene Chávez, ojito, ya la tocan ahí con Sánchez. Cabral, Cabral para Chávez, regresa la pelota, viene Cabral que mete el pelotazo buscando al Pipe Pardo, el colombiano ex de Toluca. La verdad que muy buen jugador, a mí me gusta cómo juega este Pipe en el Toluca lo veía, derivaba y desbordaba bastante. Y aparte del FIFA es bueno, ¿no? Es bueno el muchacho. Ahí viene Delgado. Delgado por la banda. Vamos a ver el equipo de los rayos del Necaxa. Ahí pisa la pelota. Balón para Arce. Arce que mete un pelotazo muy bien. El toque de balón igual que su padre. También tenía un toque espectacular, ¿no? Ahí viene Pipe Pardo. Ya la tiene el colombiano. Pedrito se da la vuelta. Pipe para Víctor Guzmán. El pocho. Este drogadicto cocainómano. Pedrín. Lo que fue Emilio Fremli. Pues lo que es, ¿qué te puedo decir? Si, si le mete al perico, ¿qué te digo? Ahí viene Sosa, ojito con Sánchez, lo puede pegar, se da la vuelta, lo tumban, dice el árbitro, no hay nada. Sí. Hay una pues una actuación digna de la Rosa de Guadalupe, según le golpearon la cara, se agarró el rostro, ¿no? Ahí viene Chávez, ahí haciendo una fintita, se apoya con Sosa, el argentino, este que estuvo en los Tigres, que estuvo en los Pumas, la verdad es que pues no ha hecho mucho acá. El, el puñetazo tremendo del arquero. Vamos a ver. Ahí viene el intento de balo. ¿Qué pasó? ¿Qué el árbitro? ¿Qué marcó, Pedrín? Eh, no tengo idea. Pues habrá que ver la repetición porque no sé qué, qué fregados marcó. ¿Marcó una falta para el Nacaxa? Pues bueno. A mí me parecía que innecesaria. Pues ya tenían el balón y realmente no vi la falta, ¿no? Simplemente fue un choquecito, pero no, no fue... Ni siquiera fuerte, ni mucho menos. Pero bueno, ya la mueve el equipo del Necaxa, Pedrín. Vamos a ver que el tiempo está rapidín. Porque ya vamos a hacer un directo. Este video lo estamos grabando desde el martes para... Pues bueno, porque mañana juega el América. Por lo que no hay... Bueno, ayer, antier más bien, jugó el América. Y bueno, ayer pues es el día de descanso de los directos. Así que, pues bueno, ni pex, ¿verdad? Ahí viene el equipo del Pachuca, ya queda muy poco tiempo el árbitro dice ya, vámonos al descanso señoras y señores. El equipo de los Tuzos que tenía una oportunidad al final de este tiempo, pero el árbitro dijo en el pastel, ya vámonos. No aprovecharon en el tiempo regular, ya se acabó el tiempo, ya, a descansar. ¿Cómo ves el partido, Pedrín? Pues son partidos muy parejos, lo que la verdad es que los equipos en México son equipos que... De plano que están muy, muy, muy parejitos y es complicado ver partidos abiertos. Pues sí, es difícil, la verdad. El fútbol mundial cada vez se empareja más y la, la liga mexicana siempre ha sido una liga que pues se caracteriza por eso, ¿no? Que todos los equipos tienen pues jugadores con los cuales competir. De hecho, cualquiera podría ser campeón. Y bueno, 
Solo hay excepciones como Monterrey, Tigres, América, que usualmente son los que tienen un plantel ligeramente superior a los demás. Ligeramente. Tampoco es que te vayan a golear, pero generalmente ganan sus partidos o por lo menos no pierden, ¿no? Cruz Azul también. Pero ya los demás pues tienen pues realmente planteles muy similares, de una calidad bastante parecida. Mínimo los jugadores que tienen así, pues grandes jugadores así que digas que tipo León que tiene uno que otro, los Tigres, el América, el Cruz Azul. Pues sí, hasta ellos están parejos, ¿no? Es como hay dos tipos de equipos en México, los mediocres tipo Necaxa, Pachuca, Chivas, Querétaro, Juárez, y luego ya están los más o menos buenos, Monterrey, América, Tigres, Cruz Azul, León, o sea, pero sigue estando parejo. Sí, pongámosle que mitad y mitad, ¿no? Y los que están del abajo también le pueden competir perfectamente uno de los que son de los disque buenos planteles, o sea, no, no al punto de... Ganarle 2 a 0, 3 a 0, pero sí un empate o un partido muy reñido, un 1 a 0 pierden o así, ¿no? Tampoco es la gran diferencia. Precisamente. Si está difícil el fútbol mexicano, la verdad que sí. Sin duda. Pero bueno, vamos a ver en qué pasa en este segundo tiempo, Pedrito. Es el momento, un partido como dijimos parejísimo. A ver qué pasa, Pedrín. Por cierto, registras de fútbol team. Tu equipo de los duendes, ¿cómo anda? Ya, ya se llenó ahora sí, pero regístrense y manden solicitud a mi equipo A o mi equipo B. Yo sé para tus equipos ya están llenos. Mejor manden solicitud a Loki y FC, que también vamos bien en la liga. Ya hay dos espacios para que entren dos jugadores, pero bueno, sé ¿eh? de los que sí entrenan. Así que, si hay alguno en la cantera que considere que ya puede, pues mándenme un mensajito ahí en el fútbol team y, y ahí vemos si lo ascendemos al primer equipo. ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó el árbitro, Pedrín? No sé, pero ya le puso su amarilla a Murillo. Amarilla a Murillo, madre de Dios, pues bueno. Ahí vemos que el árbitro bastante enojado, bueno, el, el jugador lo ve como injusto. Pues sí, no, 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 apenas un toquecito. Enfrente, no, sí, medio exagerado. Y ojito que esta es buenísima. Ahí viene Cabrera a pegarle y esta es de peligro, Pedrito. Ahí viene el lobo que metió centro. Ojito, Pedrino, uy, por poquito me va a pegar, Pedrín. En los tiros libres el pez es, un, es una parte de lo más peligroso, ¿no? Las jugadas más peligrosas son los tiros libres. Y aquí la desaprovecharon metiendo un centro a todo malo. Ahí viene González. Toca para Delgado. Delgado que mete centro, el arquero Ustar y que se la queda. Le metieron un gol de media cancha en la jornada pasada contra el América Richard Sánchez. Ya la regalaron, ojito Barragán, esta puede ser gol. Gol del Necaxa, Pedrito. Martín Barragán. Ah, tan güey, es que error tan menso, la neta. Se pasaron de lanza los defensas, Loki. Pues sí. ¿Qué te puedo decir, Pedrito? La verdad es que sí. Se pasaron de tu este. Pero más, hay que ver la repetición. Stary, el rechace. Ahí la tocaron. Muy malo el pase. Bueno, fue el Murillo, me parece. Murillo, a, bueno, ya dos jugadas pues de muy, muy mala suerte, ¿no? Desde la falta. Y aquí regalando la pelota le rebotó al jugador. A Barragán mismo y se, lo, se la regresaron para que pudiera definir. Y bueno, gran gol. Ya vimos uno. Uf, entonces ya se viene el camión del Necaxa. Pues vamos a ver si el Necaxa aguanta el resultado o va a seguir buscando goles. Pero bueno, a ver qué pasa. Ahí mueve Murillo, que ya la regó dos veces seguidas. Ojito con este muchacho que anímicamente ha de estar muy, muy mal. Pipe Pardo. Ah, hasta ahorita, bueno, hasta el, lo que llevábamos de partido había sido un partido bastante parejo, pero bueno. Eso es lo que pasa, los errores individuales, los errores o una genialidad, te puede cambiar todo. Y aquí fue un error el que pues va marcando la diferencia entre este partido, entre estos dos equipos de rayitas. Nada más que uno son azul y blanca y el otro es rojo y blanca, como los chivos, pero bueno. Otro tipo de rojo y blanco, ¿no? Más rosita. Hey. Aunque los del Necaxa no me caen mal, pero ya mejor yo ya no digo nada de ningún equipo porque luego terminan saliendo como el Atlas, ¿no? Traidores, hijos de hijos de su mamá. Ya no puedo decir malas palabras porque me pega. Pues sí, Pedrín, YouTube se puso, o sea, yo te digo, YouTube, Pedrín, luego en tu canal si quieres haz videos y puedes desahogar, te puedes mentar madres. Puedes hacer lo que quieras en tu canal, no me importa, pero aquí... Pues ya hay que comportarnos un poquito. Porque YouTube, pues sí, se puso muy, muy, muy delicadito. Delicadito, Pedrín. 
Ahí viene balón con este que es Cendejas. Toca para David Cabrera. Este que estuvo en los Pumas. Se lesionaba mucho tiempo. Ya se termina el partido. El equipo del Pachuca no ha tenido oportunidades, básicamente. Ahí viene Cendejas. Ese fintito. Ahora sí mete el centro. ¡Peligroso! ¡Gol! ¡Gol del Necaxa, Pedrito! Ay, peor lo que el Pachuca no vale hecho, Loki. No son capaces de hacer nada. Ya que corren al peso da, no está guapo, pero no vale madre. Pues no. La verdad que Pesolano no le va para nada bien. El Necaxa, digo, el Pachuca ya tiene mucho tiempo que nomás no levanta. Y acá les acaban de meter un gol. Me parece que la defensa totalmente responsable, ve nomás. Desde la finta había dos güeyes ahí para taparle. Ninguno de los dos le pudo tapar. Y luego en la defensa y el cabezazo, el portero se queda parado, Pedrito. Pero qué inútiles son los del Pachuca. Sí, la verdad que es un equipo bastante malo últimamente. Pues ya se fue Sánchez, entra Hernández, el burrito. Pues vamos a ver este muchacho chaparrón que tiene mucha pues mucha técnica, mucha jugada. Ha sido un jugador ya base del, del Pachuca. Lástima que pues su equipo realmente no aporte pues mucho al fútbol mexicano últimamente. No le ha ido muy mal al equipo. Aunque dentro de lo que cabe han sido campeones, ¿no? Han sido campeones me parece que en el 2016... Han llegado finales, creo, una de León contra el Necaxa. Sí, sí, sí. Han hecho algunas cosas interesantes a pesar de que no son un equipo tan constante últimamente. Pero lo que los termina llevando a las finales casi siempre son sus canteranos, ¿no? Los refuerzos nunca le funcionan. Esperemos que luego regrese el equipo del Necaxa, más bien el del Pachuca, perdón. Y bueno, también el Necaxa, un equipo histórico. Ahí viene González. González mete el centro, ahora sí Murillo aparece. Pues estos dos equipos, ¿no? Tienen los suyos, son equipos históricos del fútbol mexicano. Definitivamente mucho más que los equipos regios, sin duda. Estos equipos tienen en historia el Pachuca, que fue el primero fundado en la, en la liga. El Necaxa también muy, muy fuerte en, en hace años. Antes era el clásico Necaxa contra Atlante. Pues bueno, ya termina el partido. Pedrito 2 a 0. Gana el Necaxa en su casa. Se lleva la victoria. Muy buen resultado, ¿no? Pues sí, pero el Pachuca te digo nomás no. Sí, no, no le ha ido bien al Pachuca. No le ha ido bien al Pachuca, pero bueno, ya nos vamos, Pedrito, esperemos les haya gustado esta simulación del PES, este PES 2021, versión PlayStation 4, grabada y jugada en PlayStation 5, por lo tanto, Full HD, se podría en 4K, pero hay como que un bug en 4K y aparte que están muy pesados los videos, pesan como 10 GB los videos en 4K, pues aparte hay como un bug que pues se graba mal, no, no se ve a 4K, se ve medio unos puntillos medio raros y no termina por, por subirse a 4K, así que mejor... Mejor nos evitamos esos problemas, también esto se sube más rápido en HD que pesa mucho menos, pesa como unas 3 y algo gigas, al contrario del 4K que les digo, que para, para, para acabarla ni siquiera se graba 4K, así que bueno, eh, esperemos les haya gustado, suscríbanse, compártanlo con sus compitas, si hay algún aficionado en el Necax, el Pachuca que le haya gustado esta simulación, pues ahí... Lo comparte también, suscríbanse y háganse miembros del canal, las membresías ahí están, hay algunos beneficios, stickers, pueden pedir después varios y si se juntan varios miembros y hay la posibilidad de poner nuevos stickers, pues los ponemos los que voten, también regístrense a Fútbol Team, si quieren hagan su propio equipo, también pueden unirse a los a nuestros equipos, busquen a ver en cuál hay vacantes, está el Lucky FC, Lucky FCB, el equipo de Pedrito que es el Club Atlético Cruzón y los Duendes FC, ¿no? Sí, y el Cruzón anda en un fire, ¿eh? anda un fire, anda ganando un montón, hasta fuimos líderes un ratito. Pues andan bien, la verdad, mi equipo también, ¿eh? mi equipo va como en cuarto, tercero, ahí la lleva. Ahí van los equipos en media, es mejor el mío, pero bueno, le ha tocado me fáciles al Pedrito, pero también hoy le ganaron. Justamente que estamos grabando este video, que es martes, 2 de, de marzo, pues ganaron un partido muy complicado. Pero bueno, ya va y Pedrito, vamos a hacer un directito ahorita. Y bueno, hoy también, seguramente este video lo subo el jueves, o a lo mejor el viernes, no sé, pero... Si es el viernes, hoy esperen video. Si es el jueves, pues hoy no hay video. Más bien hoy no hay directo. Pero mañana viernes u hoy viernes, si es que depende del día. Hoy hay directo, Pedrín. ¿De qué? Pues probablemente de la América, de la siguiente jornada. Con eso de que hay jornada doble, pues hubo bastantes simulaciones de la liga. Si no, pues hubiera habido un día de Fall Guys o de algún otro juego. Ay, no, ya, Fall Guys, por favor, ya no quiero. Aparte me va a ser imposible ser family friendly jugando esa madre. Bueno, pues ya nos vemos. Ahí, ahí luego te, te, te aplico, te, 
te, te, te, te, te, te pongo bien a madrazos, Pedrín, para que, pa que no se te salgan malas palabras. Bye. Bye, pues. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú.